हेलो एवरीवन वेलकम बैक सो बुलियन जेब्रा के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने के बाद आज हम बात करेंगे व्हाट इज बुलियन सब जेब्रा सिंपल सी डेफिनेशन है मान लीजिए हमारे पास एक सेट बी है ऑफ कोर्स इट इज अलियन जेब्रा और हमने इसका एक सबसेट कंसीडर किया दैट इज ए सबसेट ऑफ बी अब इस सेट ए को इस बुलियन जेब्रा बी का सब जेब्रा कब बोलेंगे दो कंडीशन है पहली बात जो ये सेट ए है वो खुद आप एक बुलियन एल्जेब्रा होना चाहिए एंड सेकेंडली सेकेंड कंडीशन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहता जो इस सेट बी की लोअर बाउंड है वो इस सेट ए की भी लोअर बाउंड होना चाहिए एंड जो इस सेट बी की अपर बाउंड है वही सेम अपर बाउंड इस सेट ए की भी होनी चाहिए कहने का मतलब इस सेट ए और इस सेट बी इन दोनों के लोअर एंड अपर बाउंड दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए अब इसी डेफिनेशन को अपने इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा और बेटर करते हैं मान लीजिए हमारे पास एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी और उसकी हेज डायग्राम कुछ इस तरह से है एंड वी नो दैट इट इज अलियन जेब्रा अब हमारा काम क्या है हम इस सेट बी के सबसे कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे उनमें से कौन बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म करेगा तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है सबसे पहले हम वो सारे सेट कंसीडर करेंगे जिसमें कम से कम दो एलिमेंट्स हो बिकॉज वी नो दैट बुलियन जेब्रा में कम से कम दो एलिमेंट्स होती हैं तो हमने मान लीजिए एक सेट कंसीडर किया जिसमें एलिमेंट्स हैं सी एंड ए ऑफ कोर्स इट इज अबसेट ऑफ बी अब चेक करेंगे ये बुलियन सबल जेब्रा है या नहीं तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं बुलियन एल वाली तो यहां पर देखो इसकी हेजी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी यहां पर होगा सी और यहां पर होगा ए एंड वी नो दैट हे सी इज लोअर बाउंड एंड ए इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड कॉम्प्लीमेंट इज अपर बाउंड दैट इज ए एंड अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट दैट इज लोअर बाउंड दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होगी अब बुलियन जेब्रा क्या होता है बुलियन जेब्रा भी तो यही कहता है अगर किसी सेट में हर एलिमेंट का एग्जैक्टली ए कॉम्प्लीमेंट हो तो उस सेट को हम बुलियन एल्जेब्रा बोलते हैं तो यहां पर भी इन दोनों का एग्जैक्टली ए कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया बल्कि वो एक दूसरे के इक्वली आ गए दे फॉर इट इज अ बुलियन एल्जेब्रा अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं यहां पर देखो जो इस सेट बी का लोअर बाउंड है वही सेम लोअर बाउंड इस सेट ए का भी है एंड सेकेंडली जो इस सेट बी का अपर बाउंड है वो इस सेट ए का अपर बाउंड नहीं है मतलब यहां पर सेकंड कंडीशन फेल होगी दे फोर इट इज नॉट अ बुलियन सबल जेब्रा ये एक बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेगा मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम इसको जनरलाइज करें मतलब हम कोई भी सेट कंसीडर करें जिसमें दो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए ऐसे सेट कौन से होंगे सी हो गया सी बी हो गया ए डी हो गया या बी डी हो गया अगर हम इनको चेक करें पहले नीचे वाले को ए सी और सी डी को चेक करें बुलियन जेब्रा तो फॉर्म करेंगे बट इसके अपर बाउंड इस पूरे सेट बी के अपर बाउंड के इक्वल नहीं आने वाले एंड सिमिलरली अगर ए डी और बी डी को चेक करें तो इसके लोअर बाउंड इस सेट पूरे सेट बी के लोअर बाउंड के इक्वल कभी नहीं मिलने वाले देर फोर ये सारे कभी भी बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेंगे मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम कोई भी सेट ले जिसमें दो एलिमेंट हो इस बुलियन जेब्रा बी का कोई भी सबसे नहीं जिसमें दो एलिमेंट्स हो वो कभी भी इस बुलियन जेब्रा बी का सबल जेब्रा नहीं फॉर्म करेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिर्फ एक केस है सी एंड डी जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो दैट इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एंड वी नो दैट दिस इज सबसे अब चेक करो क्या ये एक बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म करेगा इसकी हेजराइग्राम कुछ ऐसी होगी देखने में यहां पर सी होगा और यहां पर टी होगा और ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड होंगे वो कैसे हमें पता है जो पुलियन जेब्रा है वो सबसे पहले एक लेटिस होता है और जो लेटिस होता है वो लेटिस से पहले एक पोसेट होता है एंड इन अ पोसेट अब ट्रांसटिव लो होल्ड तो यहां पर भी वही लो देखो सी ए से लेट कर है ए आगे डी से लेट कर है देर फोर बाई ट्रांसटिव लो सी डी से भी लेट करेगा तो यहां पर हमने इसकी हेज डायग्राम बना दी एंड वी नो दैट इट इज अलियन जेब्रे लोअर बाउंड कॉम्प्लीमेंट इज अपर बाउंड एंड अपर बाउंड कॉम्प्लीमेंट इज लोअर बाउंड मतलब हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर एंड नोटिस करना यहां पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स इन दोनों के लोअर बाउंड एंड इन दोनों के अपर बाउंड वो भी एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं 
तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला अगर हम कोई भी सेट लें जिसमें दो एलिमेंट्स हो एंड मोर इंपोर्टेंटली वो दो एलिमेंट्स कौन से हो उस सेट के लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड हो तो वो पक्का एक बुलियन सबल जैपरा फॉर्म करेगा अदरवाइज अगर आप उस सेट में जिसमें दो एलिमेंट्स हैं कोई भी एलिमेंट्स पिक कर लें वो कभी भी एक बुलियन सबल जैपरा फॉर्म नहीं करेंगे वहां पर सेकेंड कंडीशन पक्का फेल होगी होगी क्लियर अब हम बात करेंगे अगर इस सेट में हम तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लें दैट मींस हमने एक सेट लिया ए जिसमें तीन एलिमेंट्स ले लिए आर्बिटेरी सी ए एंड डी पिक कर लेते हैं ऑफ कोर्स इट इज अबसेट ऑफ बी अब इसकी हेजेडाइग्राम कैसी होगी वो देखने में कुछ ऐसी होगी यहां पर सी यहां पर ए और यहां पर डी होगा अब यहां पर अगेन चेक करो सी इज लोअर बाउंड डी इज अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट दैट इज अपर बाउंड एंड अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट दैट इज लोअर बाउंड बट यहां पर एक बात नोटिस करना जो ये एलिमेंट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी मिलने नहीं वाला हमें इस एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं मिलने वाला देर फोर ये तो बुलियन एल्जेब्रा ही फॉर्म कर रहा हैंस हमें यहां पर सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं हैंस इट इज नॉट अ बुलियन सब एल्जेब्रा क्लियर अब अब यहां से एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट निकल के आता है दैट अगर किसी सेट में तीन एलिमेंट्स हो दैट मींस अगर किसी सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तीन या कोई भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लें वो कभी भी एक बुलियन जैब्रा फॉर्म नहीं करेगा वो क्यों उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड पक्का मिलेंगे बट उसमें एक एलिमेंट हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा जिसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा हैंस जिस सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो कभी भी एक बुलियन जैब्रा फॉर्म नहीं करेगा दैट मीन्स यहां पर हमें कोई और सेट चेक करने की जरूरत ही नहीं है जिसमें तीन एलिमेंट्स हो क्लियर यहां पर अब इसका एक और कंसेप्ट कंसीडर करते हैं जिसमें चार एलिमेंट्स हो दैट मीन्स इस सेट को खुद ही कंसीडर कर लेते हैं एंड वी नो दैट बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी है ना कोई सेट अपने आप को तो सबसेट होता ही है एंड वी नो दैट दिस सेट बी इज अ बुलियन एल हमें पता है ये सेट बुक बुलियन जब है और इसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इस सेट दोनों सेट के लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ये दोनों भी इक्वल होंगे दैट मीन ये एक बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म करेगा अब अब अगर हम इन सभी बातों को सम अप करें तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला हमें पता लगा कि जो ये सेट बी है यहां हम कहें दुनिया का कोई भी सेट बी आ जाए उसके दो सबसेट एक तो वो जिसमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड है ये पक्का एक बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म करेगा एंड सेकेंडली वो सेट खुद आप भी एक बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म करेगा अब फाइनली बट द इंपॉर्टेंट वन हमें पता लगा वो सेट जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता बट वो सेट जिसमें सिर्फ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो वो कभी भी एक बुलियन जैब्रा फॉर्म नहीं करेगा बिकॉज उसमें एक एलिमेंट ऐसा बैठा होगा जिसका कभी भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा अब इन सभी बातों को कंटिन्यू करते हुए इसको थोड़ा और बेटर करते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनर हमसे पेपर में कैसे पूछता है कौन सा जेड बुलियन सबल जैब्रा है या कौन सा जेड बुलियन सबल जैब्रा नहीं है मान लीजिए हमारे पास एक सेट के मन है टी थर्टी दैट मीन सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ थर्टी और उसकी हेजिडाइग्राम देखने में कुछ इस तरह से होगी अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड ऑल दी बुलियन सबल जैब्रा ऑफ दिस डी थर्टी नाउ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेट हमें पता है एक तो वो सेट जिसमें दो ही एलिमेंट्स हों एक उसके लोअर बाउंड और एक उसकी अपर बाउंड ये सेट एंड सेकेंडली वो सेट खुद आप एक बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म करेंगे ही करेंगे अब उसके बाद हम एलिमेंट्स पिक करेंगे वो सेट पिक करेंगे जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स हों और हमें पता है वो सेट जिसमें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो कभी बुलियन सबल जैब्रा फॉर्म नहीं करती तो ये तो बुलियन सबल जैब्रा नहीं होंगे उसके बाद बात आती है वो सेट जिसमें चार एलिमेंट्स हों अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अगर ये सेट इस सेट का बुलियन सबल जैब्रा होगा तो उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये दो एलिमेंट्स तो पक्का होंगे तो यहां पर वन और थर्टी तो पक्का ही होंगे है ना नौ अब बात रहेगी ये दो प्लेसेस फिल करने की हमें पता है ये बुलियन जैब्रा होना चाहिए सेकेंड कंडीशन तो सेटिस्फाई है बात रहेगी इसे बुलियन जैब्रा प्रूफ करने की हमें पता है कोई सेट बुलियन जैब्रा कब के लाता है जब उसमें हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट हो तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर किया टू अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आप ध्यान से देखो 
अगर टू और फिफ्टीन का ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा अपर बाउंड टू और फिफ्टीन का मीट करें तो हमें मिलेगा लोअर बाउंड दैट मीन्स टू का कॉम्प्लीमेंट फिफ्टीन होगा इट मीन्स ये एक बुलियन ऐसे पर अभी फॉर्म कर गया एंड सेकेंडली अगर इस टू की जगह हम कोई ओवर एलिमेंट फाइव पिक कर लें हमने एलिमेंट की पिक किया फाइव अब अकॉर्डिंग टू सिमिट्री ये वाली सिमिट्री अगर टू का कॉम्प्लीमेंट फिफ्टीन है तो पक्का इस फाइव का कॉम्प्लीमेंट सिक्स होगा तो यहां पर आ जाएगा सिक्स एंड फाइनली ये दो एलिमेंट बचे थ्री एंड टेन अब आप ये भी चेक करना ये भी एक पक्का बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म करेगा ही करेगा तो ये सारे सेट्स आ गए बुलियन सबल जेब्रा के आप चेक कर सकते हैं इन पांच सबसेट्स के अलावा इस सेट का कोई भी और सबसेट एक बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेगा अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा और बेटर करते हैं मान लीजिए उसने हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड ऑल द बुलियन जेब्रा फिच आर नॉट बुलियन सबल जेब्रा ऑफ दी थर्टी हैविंग एटलीस्ट फोर एलिमेंट्स वो कहता ऐसे बुलियन जेब्रा फाइंड करो जिसमें कम से कम चार एलिमेंट्स हो पर उसने कंडीशन दे दी साथ में बुलियन जेब्रा तो हो बट वो बुलियन सबल जेब्रा ना क्लियर अब हमारा काम क्या है यहां पर देखो नोटिस करना ये क्यूबिक है है ना इसकी फिगर की शेप क्यूब जैसी है जहां पर मैं खड़ा हूं या जहां पर आप बैठे हैं हमारा रूम वो एक क्यूब की शक्ल होता है अगर हम रूम की कोई भी वॉल कंसिडर करें अगर रूम की कोई भी वॉल कंसिडर करें मान लीजिए हमने ये वॉल कंसिडर कर ली जिसमें एलिमेंट्स है वन टू सिक्स एंड थ्री अब आप नोटिस करना ये तो फिर से वही डायग्राम आ गई एंड वी नो दैट इट इज अ बुलियन एलजेब्रा है ना सिमिलरली अगर हम रूम की कोई भी वॉल पिक करें या छत पिक करें या फ्लोर पिक करें मतलब रूम के छह फेसेस हैं उनमें से कोई भी फेस पिक करें वो पक्का एक बुलियन एलजेब्रा फॉर्म करेगा है ना मतलब ये सारे के सारे सिक्स फेसेस बुलियन एलजेब्रा फॉर्म करेंगे बट नोटिस करना यहां पर देखो वन लोअर बाउंड तो मिल गया बट इस सारे सेट का अपर बाउंड कौन है थर्टी बस इस सेट का अपर बाउंड तो थर्टी है नहीं दैट मीन सेकेंड कंडीशन फेल होगी इट मीन इट इज नॉट अ बुलियन सब अलजेब्रा है ना वैसे भी कंडीशन तो यही होती है बुलियन अलजेब्रा तो है बट सब अलजेब्रा क्यों नहीं है क्योंकि उसमें या तो अपर बाउंड मिस करा दें या लोअर बाउंड मिस करा दें तो अगर आप इन सिक्स फेसेस में से कोई भी फेस पिक करें उसमें या तो अपर बाउंड मिस होगा या लोअर बाउंड मिस होगा इट मीन्स ये एक बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेंगे सभी एलिमेंट्स बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेंगे उन एलिमेंट्स को एक बार लिख लेते हैं यहां पर तो ये सभी हमने क्यूब के सारी वॉल्स लिख ली अब नोटिस करो इसमें या तो अपर बाउंड मिस है या लोअर बाउंड मिस है दैट मीन ये बुलियन जेब्रा तो है बट बुलियन सबल जेब्रा नहीं है अब अगर वो इसमें फोर की जगह टू कर देता कि एटलीस्ट टू हेलमेट तो पक्का हो एटलीस्ट टू मतलब या तो दो वाले या दो से ज्यादा वाले दो से ज्यादा वाले तो ये वाले होंगे अब टू वाले कौन से होंगे टू वाले वो सारे सेट्स होंगे जिसमें सिर्फ ये दो एलिमेंट्स मिस हो है ना दैट मीन्स इस सेट के अलावा वो सभी सेट्स जैसे वन टू टू सिक्स ये सभी सेट्स एक बुलियन जेब्रा तो फॉर्म करेंगे बट बुलियन सबल जेब्रा फॉर्म नहीं करेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर बुलियन सबल जेब्रा आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में